こんにちは、MD ジャックです。骨伝導イヤホンは耳を塞がないから仕事で一日中装着していましたが接触アレルギーなのかシリコンアレルギーなのかはっきりしませんがかぐれましたなので会議は Bluetooth スピーカーを使ってますがやっぱり楽ですイヤピカブレもひどくてセガナイヤーフィットのセラステックを買って試しています個人差が大きいところですが私には効果があるようですいずれセラステックもデータ取ってみます皆さんこんにちは愛は花粉症なので最近ちょっと反応しています今年は花粉少ないといいなさて今回は KZ のエントリーモデル EDC と EDS のレビューですいつもと構成を少し変えてお送りしますミミィちゃんは変身エネルギー補充のため今回はお休みです EDC は結論から言うとあまり深掘りするようなモデルではなかったのでさらっと終わらせて EDS メインでお送りしますまず EDC を軽く見てみましょうかそうだねこれは左右の判別がつきやすいこと以外リケーブルもできないし特にいいとこないんだよね波形を見ても実機を聞いても抜けは良くないしそれなりにマイルドな音ではあるけど音楽用途では厳しいなアリでの価格が送料入れて1200円ぐらいだったけどこれなら EDS を選んだ方がいいでしょう同じ価格帯なら EDX とか EDX プロとか CRA もあるしわざわざ EDC を選ぶ理由がないと言いつつ買ってしまったけどいいところ本当にないんでしょうか音楽専用だとちょっと厳しいけど例えば人の声を中心に聞くにはいいかもねえなんでですか100から 500Hz あたりが結構出てるじゃないざっくりだけど会話時男性は 100Hz 以上女性は 200Hz 以上が中心帯域になるから EDC はそれに当てはまる以前測定してみたけど確かにそんな感じだったもちろんもっと上の帯域も声の構成帯域としてあるんだけどねそれと視察音が痛い 4kHz 以上は極端に減衰してるというわけで EDC は会話聞き取りをそうね会議高にいいかもねそうなんですねじゃあちょっと実際の音声で聞き比べてみようか仮想 ATM の音声アナウンスを EDC と EDS で収録したので再生するよはいスタートようこそお金をおよそ10万お入れください準備はいいですかはじめ制限時間はあと10秒そこまで残念でした挿入金が不足しています頑張りましょうあと20万回お金をお入れくださいはじめもう一息ですあと5秒321そこまでアウト残念でした金額をお確かめくださいびっくりしたなあもう ATM がちょっとポンコツでしたねあはは実機では広域がマイルドな EDC の方が音声には合ってる感じしたんだけど皆さんはどうでしたかってことで EDC はこのくらいにして次行きましょう EDS は定域が強めだなという第一印象だったねモデル名の最後が S だと定域が強いのかな ZAS とか ZES とかね波形を重ねてみると EDX プロにかなり似てるねケーブルボリュームなどの条件をシビアに合わせて EDS と EDX プロを聞き比べてみたけどほとんど同じに聞こえたわなので EDX プロを持っていたらわざわざ買う理由はデザイン違いを揃えとかぐらいな感じかね EDS のブラックはちょっとかっこいいな今回買ったシアンは背面プレートのメッキ感がチープでちょっとがっかりと言っても1000円以下で買ってるから文句は言えないか低域が強めに感じるってこともあるけど EDS の小域の抜けがいまいちに感じたんだよねそれなら小域のピークの波形の出方はほぼ同じだから EDX プロも抜けがいまいちなんですかそうだね改めて聞くとそう思ったデフォルトでは EDS の方がほんのちょっとボリュームが大きく出るんで EDS はなんか暴れる感じで低域目立つなって思ったんだけど厳密にレベルを合わせて聞いてみるとよーく聞かないと EDX プロとの違いがわかんない波形で違いはあるけどかなり似てるし音質激似モデルだけど KZ 税納付だと思えば別に惜しくはないしレビューもしたかったんでね価格を考えると両モデルともよく響くし価格を考えなくても大きな不満もないかな強いて言えば感度が高いせいかどちらもちょっとホワイトノイズが聞こえるなぐらいで、いつもならイヤピ交換で調整するんだけどたまにはケーブルを変えてみようかと思ってこれを用意してみたほう KZ の8コア金銀混合メッキアップグレードケーブルですね1000円ちょっとで買えるものなんだけど KZ で出してるものだしこれをちょっと試してみるかっていう気軽な感じでねいいですね気軽なお試しまず付属ケーブルとアップグレードケーブルでピンクノイズを測定してみたダウオン管に EDS を挿したままケーブルだけを付け替えて装着誤差をなくすなどしてできるだけ条件を揃えたピンクノイズも周期があるからスタートタイミングを合わせた波形を拡大してみるとこの時点で少し波形に差があるなぁと思ったねなんかメーターのレベルも違いますねアップグレートケーブルの方が少しレベルが高いつまりボリュームが大きいってことですかそうだね何回か測定したけど 0.3 から 0.5 デシベルぐらいの差があってアップグレードケーブルの方が少しレベルが高かったね今表示されている波形比較はレベル差がある状態ねいつもは見やすくするためこのメーターのスムースネスのところを 4% にして波形を丸めて見えるようにしているんだけどかなり細かい違いなのでここを 0% にしてみるとこんな感じへえかなりギザギザしてますね
それともう一つはアベレージングパラメーターを5000ミリセックにしているから波形の振幅もゆるく見せてるこれをゼロにするとあギャギャーこれじゃなんだかよくわかりませんねこれはちょっとやりすぎなので1000ミリセックにしてみたああこれぐらいならいいかもでアップグレードケーブルの少し高くなってるレベルを付属ケーブルのマイナス 15.9 に合わせてみる解像度も上げてみるちょっと手間取ったから編集してるけどこんな感じブルーとピンクの波形が微妙に重なってないように見える3分の1オクターブ表示に切り替えてみるとこの辺りのピンクがはみ出てるレベルを合わせた後だからこれがケーブルを変えた差という風にも解釈でき交換後の方がグラフ上では広域が少し増したように見えるなるほどでもなんか自信なさげですねまあこのやり方で変化があったからといってこれが正しいかどうかはわからないからね自分の環境では少しだけど変化がありましたよというレベルのものでしかないそれとケーブルを変えた後全く同じ音量で聞くのって結構難しいので今までケーブルを変えて音質が変化したと感じたものは実は音量の微妙な変化で印象が変わっただけかもしれないって思うとケーブルで音質が変わりましたって言い切れなくてねデータ不足ってこともあるんじゃないですか今後定期的に測定してケーブルのパターンも増やせばいいじゃないですかそうだねそうしようということで今回の試みではアップグレードケーブルの方が音量が若干上がった音量が上がったのを体感したことで少し明るい質感に感じたレベルを合わせると違いがほぼ分からなかったメーター上ではアップグレードケーブルの方が広域が少し増したように見えたとまあこんなとこでしょうね広域をもう少し出すにはイヤピの変更の方が確実だなーってことで今回はセグナイヤーフィットビビッドにしてみた5から7キロヘルツあたりはレベル上がりましたけど10キロヘルツへ向かっての減衰が激しいですねそうだねーじゃああれを使ってみるかってことで用意したのがこれスピンフィット CP145 ねパープルの波形表示で 7kHz あたりは一番出て 10kHz 以降もビビッドほど減衰しない音質的にはかなり軽快になったねただイヤピの内径が EDS のステムに合わせると緩いのでガンプラ用に買ってあった曲線にも使えるマスキングテープをステムに巻いて調整しました伸縮するので引っ張りながら巻いています調整してもスピンフィットは抜けやすいですが無調整よりは良くなりましたじゃあケーブルとイヤピの組み合わせの違いによる変化を聞き比べてみようかえまたポンコツ ATM 聞くんですかいやいやちゃんと音楽で聞き比べるからああよかったではどうぞ1分ぐらいです本体が低価格なので交換ケーブルも高いのは使いたくなくてたまたま買ってあったアップグレードケーブルを使ってみましたが広域の抜けはケーブル交換とイヤピ交換でかなり理想に近づきもともと強めな低域に負けない感じになり1000円以下で買った EDS は結構いい感じでまとまりましたただこのやり方は手間がかかるので普段は EQ で少し低域を抑えるだけで広域の抜けが改善されることもまた事実ですということで KZ、EDC と EDS のレビューをいつもはやらないケーブル比較のまだまだ未完成な実験も交えながらレビューしてみましたではまた次の動画でご視聴ありがとうございました MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現しますチャンネル登録お願いします